की बिरादर ऑफ पी एम पी जीरो पॉइंट जीरो ब्लॉक कॉलेज वुड लाइक टू विश ईच वन अ वेरी गुड मॉर्निंग I welcome the dignitaries of the dais, our guest speaker, patent expert Rashmi Ganesh Hingle, and our principal HOD of TMS Lokpana Tera Law College, Dr. Rohini Hola, and our esteemed faculty members and our dear students to this guest lecture on the occasion of Women's Day. Now I would like to call upon the dignitaries to pay tribute to the statue of Balangadhar Lokpana Tera by garlanding his statue. Members of conservative families, 
many young women still suffer from the crisis of identity and individuality. Through the various initiatives undertaken by this college, we are desirous of furthering the cause and the movement for gender equality guaranteed to every woman by our constitution. Our students are going to be provided with insights through the guidance, through the guidance of our guest today and how they can tackle challenges that they may face in the initial stages of legal practice. I feel a great sense of pride in stating that the majority of the faculty in the law department are strong women determined to guide, mentor and mold all our young students into confident citizens. Women are those who have vast reservoirs of talent and power, but these have remained untapped in the whole scheme of development of this nation. But women must remain undaunted, unafraid, in the face of every adversity. Remember that the dignity of womanhood is always supreme. In the legal field, particularly, women have faced many challenges in the past. They still walk a tightrope where there is a problem with the language used even against the women advocates. Many a times the language is violent, full of abuses and misogynistic. It is the enforcement apparatus, including the police and even perhaps the judiciary that has to address these issues. This needs to change definitely, but for some reason this has not even been adequately depicted by our judiciary. Not only are the female lawyers mistaken for non-lawyers, but female lawyers, they end up stuck with more of the non-legal, non-legal, mistaken for non-lawyers. But female lawyers many a times end up stuck with more of the non-legal office housework. I'm using the word housework. Office housework is many a times made up of tasks like scheduling meetings, planning parties, tidying up after a meeting, etc. Recent studies find that female lawyers are far more likely than their male counterparts to bear the brunt of this office housework. So dear ladies, in the face of such treatment in the law firms or elsewhere, do not grovel, do not bow down to anyone, do not beg, and above all, do not be afraid to stand up in the face of any injustice heaped upon you. As an advocate, ladies do not deserve to be treated unequally. In our nation, we have several examples of strong women, not only as the Prime Minister, but Chief Ministers of State, like Jaya Lalita, Sushma Swaraj, just to name a few. In the legal field, women have also attained the status of Supreme Court judges, like the first Lady Justice, Fatima Bivi, and many more justices like Hindu Malhotra, Indira Banerjee, Ranjana Desai, Sujata Manohar, who have all been extremely renowned Supreme Court Justices. Several renowned lady advocates like Indira Jai Singh, Zia Modi, Flavia Agnes, Advocate Kalsu are all torchbearers in this profession. I would urge all the students, particularly the lady students, to read the biographies of these people and I am sure that they would inspire and motivate you. Let us therefore once again embrace our feminine side and prove each time our stride with success in every field. As we look forward to be guided by our chief guest, a lady advocate and patent attorney, who will guide us about the various challenges that lady advocates would face in this tough but very fulfilling field, I once again welcome you all. Thank you. <coughs> we will proceed with felicitation of the chief guest by our principal, Dr. Roli, Rohini Monakhan. Now I would like to call upon Assistant Professor Rucha Shinde to introduce today's guest speaker. Pleasure and honor to introduce our guest, patent expert Rashmi Ganesh Hingmire, ma'am. Mrs. Rashmi Hingmire is a qualified patent agent, having more than 16 years of experience on account of patent, prior art search, filing, and prosecution of Indian and PCT patent applications. She has worked on 200 plus patent applications in the fields of 
electrical, environmental science, medical, computer science, energy, automobile, networks, mechanical, etc. She has excellent skills in identifying patentable inventions, their features, and advising inventors on legal and technical aspects. She also worked for other intellectual property rights, mainly communities, IPR for geographical indication, for World Bank assisted project, and for government of Maharashtra. She has participated in WTO's 12th Ministerial Conference held in Geneva, Switzerland, and written article series on various issues like patents and trips waiver. Currently, she is heading the patent department at GMGC. She has good command on international patent system through patent corporation treaty. She is well experienced in PCT application filing and prosecution, analyzing international search report, issuing PCT applications, and filing response under Article 19 and 34 amendments, etc., and mainly prosecuting Indian national PCT applications for various clients. In the year 2018-19, she worked for more than 60 inventions of Mahatma Phule Rahuri Krishi Vidya Fit, MPKV Rahuri. She has delivered many sessions at various programs related to intellectual property rights. She is also working as a facilitator for filing patent application under the SIIP scheme of Indian Patent Office. She is assisting in other IP registration activities related to trademark and GR registration as well. She has actively contributed for 75 GI mission of GMGC to celebrate Azadi Ka Amrut Motsa. Since 2008, for promotion of IPR, she worked as a coordinator for various IPR related seminars and workshops conducted by GMGC in an association with Indian Patent Office. Her area of work also includes assisting the inventors in obtaining permissions from the National Biodiversity Authority, Chennai, filing and prosecuting the industrial design applications, strategizing and executing numerous activities for promotion, protection and awareness of IPR at national level. Thank you and I welcome you ma'am. Of Women, uh, women Week, International Women Week, Art Marjala upon Mahila Din Sajra Karko, but Art upon Tata Ek Session Gena Raho. Suru Karai Chaka? focus on the significance of women in intellectual property rights, how they are involved in IPR, particularly IPR and uh, particularly GI and uh, patents. GI means geographical education. As a Kirtans are they open photo of two? Give up Pratima of two. Atapani is a Pratima of the Ahe. They were Kirtans are okay for it. Pogria, Hila, Pudiri Pogria, some hundreds are no. But Kitty's an amendment, he Pogrila, I feel like Mia de la Hete. Lahe, Pudiri Pogri Yanavale, geographical indication chandler upon him, register Kelahe, don't other art sally. There was soft the Havara Mila Pamperu, the Puneri Pogri Bonas Ponora. Majati Pogri Ponorajikara Namshi Shot Sali, who did another art Satat Sali. Upon that our Kam Taylor, Samshotan Taylor, registration Taylor, Ani Akta Shamburja Vati Mahila, that's a very involved. Maja IP Sati, upon grassroot level was on Kam Taylor, IP protection Taylor, and grassroot level was of Mahilana, particularly Mahilana upon. Uh, empowerment <coughs> Just an example, Mala Sangai Sotaki, IP grassroot level for the Kasa involved was that only grassroot level Jamahilanka Kasta of Yogi Purushato. Here, example to Mala Sangai Sotaki. Actually, women the participation of Akai Sa said, IPR Made. I guess to Mala Sagan, IPR Mighty. Okay, I'll come to uh, I, about IPR in next slides. IPR means intellectual property rights. Intellectual property rights, there are five categories of intellectual property rights. Patent, trademark, copyright, industrial okay, design, and geographical indication. It is a part of law. It is a law which gives provision to protect your asset. 
आणि वायपो म्हणजे सर्वात मोठी संस्था आहे जागतिक स्तरावरची वर्ल्ड इंटरनॅशनल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन त्यांनी सुद्धा महिलांचं आय पी मधलं सहभाग वाढवण्यासाठी ह्या वर्षी थीम या वर्षीची थीम हीच ठरवली आहे की विमेन अँड आय पी ऍक्सिडेटली द इनोव्हेशन अँड क्रिएटिव्हिटी दरवर्षी सव्वीस एप्रिलला वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट केला जातो आणि त्याच्या सेलिब्रेशनसाठी यावर्षी थीम वायफोनी जी ठरलेली आहे ठरवलेली आहे ती विमेन अँड आय पी अशी आहे प्रत्येक महिलेमध्ये क्रिएटिव्हिटी असते प्रत्येक महिलेची क्रिएटिव्हिटी सर्जनशीलता जपण्यासाठी ही थीम त्यांचं त्याचं प्रमोशन करण्यासाठी ही थीम धरलेली आहे वायफोने जनरली आपण महिला म्हटलं की स्वयंपाक हा एक मुख्य भाग भाग येतो रात्रीचा भात राहिला सकाळी फोडणी टाकून द्यायचा रात्रीची चपाती राहिली आहे सकाळी पुस्तकाला कोणून फोडणी टाकून मस्त पैकी त्याच्यावर फरसान वगैरे घालून द्यायची हे का आहे ही क्रिएटिव्हिटी आहे तर सेलिब्रिटिंग द कॅन डू ऍटिट्यूड ऑफ द विमेन हे त्यांनी आयडेंटिफाय केलंय आणि महिलांची सर्जनशीलता वाढवण्यासाठी त्यांचा आय पी मधला सहभाग वाढवण्यासाठी यावर्षी थीम त्यांनी ही घेतली आहे फोटो काढलाय काहीतरी चित्र काढलंय गाणं कंपोज केलंय तर ह्या सगळ्यांच्या प्रोटेक्शन साठी एक प्रोव्हिजन आहे एक लॉ आहे त्याला आय पी आर असं म्हटलं जात म्हणजेच इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स आर गिवन टू पर्सन ओव्हर क्रिएशन ऑफ देअर माइंड देअर इंटेलेक्ट ह्युमन इंटेलेक्ट ला प्रोटेक्ट करण्यासाठी जो लॉ आहे त्याला आय पी आर असं म्हटलं जातं नेक्स्ट आय पी आर वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ब्रँडेन्स ब्रँडेन्स मीन्स ट्रेडमार्क युनिक थिंग्स बुक्स इन्व्हेन्शन अँड सिक्रेट फॉर्म्युलाज दे आर प्रोटेक्टेड अंडर पेटेंट्स ऑटोबायोग्राफी जे काय आहे ते कॉपी राईट मोठे प्रोटेक्शन होऊ शकत आणि जसं कोको कोला पेप्सी हे माहिती आहे तुम्हाला हे ट्रेड सिक्रेट मध्ये ट्रेड सिक्रेट इज अ फॉर्म ऑफ आय पी आर टू प्रोटेक्ट सच असेच आय पी आर म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट इट इज अ राईट इट इज अ लॉ विच गिव्स द प्रोव्हिजन टू प्रोटेक्ट युअर असेट दॅट कॅन बी थिंग युनिक ब्रँड नेम ऑफ पर्टिक्युलर कंपनी ऑफ पर्टिक्युलर बिझनेस गुड्स ऑर सर्व्हिसेस ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोन ऑफ अदर एंटरप्राइज म्हणजे जेव्हा मी म्हणते की दिस इज नायके सिम्बॉल मी तो शूज नायकेचंच असणार आहे किंवा एम असेल तर ते मॅक्टीचंच जे काय असेल पिझ्झा असेल किंवा जे काय असेल ते एम म्हटलं की ते मॅक्टीचंच असणार आहे तुम्ही ते इझिली आयडेंटिफाय करू शकता इझिली सेपरेट करू शकता इट इज अ सिम्बॉल विच डिस्टिंग्विश वर्ल्ड बिझनेस फॉर्म अदर बिझनेस अँड सच सिम्बॉल सच ब्रँड नेम्स आर प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेड फॉर्म फ्यू एक्झाम्पल्स ऑफ कॉपीराइट कॉपीराइट इज अ ग्रांट ऑफ एक्सक्लुझिव्ह राईट टू पब्लिश टू रिप्रोड्यूस ऑर टू सेल ओरिजिनल क्रिएटिव्ह वर्क कॉपीराइट कॅन बी गिव्हन टू सॉफ्टवेअर कोड वेबसाईट कंटेंट म्युझिकल कंपोजिशन ऑडिओ रेकॉर्डिंग मुव्हीज बुक्स आर्टिकल डायग्राफ्स आता इथे बघा हे जे के रोलिंगचे हॅरी पॉटर पुस्तक आहे जे के रोलिंग माहिती का सगळ्यांना जे के एक काळ असा होता की जे के रोलिंग कडे पैसे नव्हते तिला सर्वायवल होत नव्हतं तिला गव्हर्नमेंटला नोट घ्यावी लागली की माझ्या सर्वायवलसाठी काहीतरी प्रोव्हिजन करा आणि नंतर न्यू कोर्स ऑफ टाईम तिने एक पुस्तक लिहिलं त्या पुस्तकाच्या रॉयल्टी आता इतकी मिळते की एलिझाबेत किंवा त्या नाणीच्या ब्रिटनच्या नाणीच्या वरती जास्त रॉयल्टी तिला मिळतीये म्हणजे कॉपीराइट थ्रू तिने एक पुस्तक लिहिलं त्याचं कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन केलं आणि ती आता नाणीपेक्षा जास्त पैसे कमवतीये ब्रिटनच्या नाणीपेक्षा नासिक ग्रेप्स एक पर्टिक्युलर जिओग्राफिक लोकेशन त्या प्रत्येक प्रोडक्टच्या पुढे लावलेलं आहे म्हणजे स्ट्रॉबेरी म्हटलं की महाबळेश्वरची 
पैठणी म्हटले की येवल्याची किंवा पैठणचीच हापूस म्हटलं की रत्नागिरी किंवा देवगड जाच हे जे जिओग्राफिकल वैशिष्ट्य आहे त्याच त्याला त्या पर्टिक्युलर असेटला प्रोटेक्शन देण्यासाठी जिओग्राफिकल इंडिकेशन हा लॉ अस्तित्वात आलेला आहे आणि त्याच्या अंडर आपण खूप काम केलेलं आहे जवळजवळ पंच्याहत्तर जी आय वर आता भारत भरातून आमचं काम चालू आहे जिओग्राफिकल इंडिकेशन इज अ नेम ऑर साईन युज टू इंडिकेट अ सर्टन प्रोडक्ट करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक जिओग्राफिकल लोकेशन विच मे बी टाऊन रिजन ऑफ कंट्री एक्झाम्पल हापूस देवगड देवगड हापूस और पुणेरी पगडी इट द युज ऑफ जी आय टॅग ॲज अन सर्टिफिकेशन दॅट द प्रोडक्ट प्रोसेसेस सर्टन क्वालिटीज म्हणजे देवगडचा हापूस म्हटलं की तो गोड असणार मोठा असणार पिवळा लाल पिवळसर असणार हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ना त्याच्या अँड इट इज मेड अकॉर्डिंग टू ट्रॅडिशनल मेथड येवल्याची पैठणी एक पर्टिक्युलर त्याच्यावर मोर पिसांची नक्षी असते और एन्जॉय सर्टन रेप्युटेशन ड्यू टू इट्स जिओग्राफिकल ओरिजिन इंडस्ट्रीयल डिझाईन टू प्रोटेक्ट पर्टिक्युलर डिझाईन कुठल्याही शेपसाठी डिझाईन घ्यायचं असेल टू डी थ्री डी प्रिंट करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला इंडस्ट्रीयल डिझाईनच्या अंडर प्रोटेक्शन घेता येतं an industrial design is a type of it, it is type of intellectual property that protects the visual design visual aesthetic look look of particular product it consists of creation of shape configuration or composition of patterns or colors and combination of patterns in three dimensional or two dimensional an industrial design can be two or three dimensional pattern used to produce a product इंडस्ट्रीज कमोडिटी ऑर हँडीक्राफ्ट कुठल्याही ज्वेलरीचं डिझाईन कारचं डिझाईन आपण इंडस्ट्रीयल डिझाईनच्या अंडर प्रोटेक्ट करू शकतो टाइप्स ऑफ आय पी आर पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराईट इंडस्ट्रीयल डिझाईन अँड जिओग्राफिकल इंडिकेशन अमंग्स फाईव्ह टाइप्स ऑफ आय पी आर पेटेंट इज अन इम्पॉर्टंट फॉर्म ऑफ आय पी राईट पेटेंट इज अ मोनोपोली राईट ग्रांटेड टू अ पर्सन हु हॅज इन्व्हेंटेड न्यू अँड युजफुल आर्टिकल or has developed a new process of making an article tumhi ekada invention kele ekada shodh lavlela hai mahatvapurna ani tya shodhala je protection milta tyala patent asa mhatla jata for example ek rose petal wine tayar kele punyatla ek minele gulabacha pakda vaprun fakta wine tayar kelele ahe kiwa electric foldable wine tayar kele ahe अशा वेगवेगळ्या इन्व्हेन्शन साठी जे प्रोटेक्शन असतं त्याला पेटंट असं म्हटलं जातं जनरली पेटंट जे आहे ते इन्व्हेन्शन देतात इन्व्हेन्शन म्हणजे अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस विच ऑफर्स न्यू टेक्निकल सोल्युशन टू अ प्रॉब्लेम तुमच्याकडे एखादा प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करायचा आणि त्याच्यावर सोल्युशन द्यायचं काम जनरली पेटंट थ्रू केलं जातं म्हणजे इलेक्ट्रिक फोर्टेबल बाईक आपण उदाहरण घेऊ आता पुण्यामध्ये पार्किंगची खूप हे आहे म्हणजे प्रॉब्लेम आहे पार्किंगचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे किंवा फ्लुएल पेट्रोलच्या किमती पण खूप वाढलेल्या आहेत हे दोन्ही प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करून पुण्यातल्या एका मुलाने इलेक्ट्रिक आणि फोल्डेबल म्हणजे ती बाईक फोल्ड पण होऊ शकते एका बॅगमध्ये बसू शकते आणि ती तुम्ही तुमच्या घराच्या खाली ठेवू शकाल पार्किंगमध्ये ठेवू शकाल अशा प्रकारची बाईक त्याने डेव्हलप केली आहे म्हणून मग एक टेक्निकल प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला त्याच्यावर सोल्युशन त्याने दिलं टेक्निकल सोल्युशन टू अ प्रॉब्लेम तर आपण सिम्पल टर्म मध्ये बघूया की व्हॉट इज टेक्निकल सोल्युशन टू टेक्निकल प्रॉब्लेम हे आयडेंटिफाय करू शकता कुठला पिक्चर आहे कुलर कुलर आपल्याला माहिती आहे आता इथे पण कुलर लावलेत किंवा एसी लावलेत तर कसं होत आहे की एका पर्टिक्युलर डिरेक्शन मध्ये हवा येते म्हणजे मी इथे आहे तर वरतून किंवा संपूर्ण असेलच कुलर मला हवा देऊ शकेल तसंच इकडचे आहे तर हा प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करून एका छोट्या मुलीने एका नववीतल्या मुलीने एक नवीन कुलर तयार केलाय त्याला म्हटलंय ओमनी डिरेक्शनल कुलर आणि सच इन्व्हेन्शन आर पेटेंटेबल इन्व्हेन्शन And such inventions are entitled to get patents. Intellectual property rights are 
broadly classified under industrial properties and non-industrial properties. Industrial properties are further divided as patent, trademark, industrial design, and non-industrial properties are divided as copyright and other form of IP and means geographical indication, semiconductor and layout, design uh, of integrated circuit, and trade secret. These all are the forms of IPR, intellectual property rights. I think what is IPR is clear now. The IP is signified, the significance of IP is our everyday life. You have a certain amount of mobile, but mobile chat mother, you have IP is done. The technology used, dual SIM technology, it is patented technology. The brand names, Samsung, Apple, Nokia, brand names are protected under trademark. There's an information booklet, they're protected under copyright. And model structure, flip flop model and single screen model, it is protected under industrial design. A simple example, how IP is related in our everyday life. Where we stand, where India stand in IP globally. The Global Innovation Index uh, represents the latest global innovation trends and annual innovation ranking of 133 economies. So, what I am saying is that the Academy, WIPO is a World Intellectual Property Organization. So, in this case, countries, uh, there is a member countries. Hai. The Darvarshi WIPO Global Index, GII published by them. Switzerland is the most innovative economy, followed by US, then UK. And 16 GI leaders, the top 25 are European countries. <coughs> now about Asia. South Asia, Madhe, Singapore and Korea, they rank on 8 and 10. China represent 14th position and we Indians are at the 14th position of global IP scenario. It is first time in history that we are ranked among top 50. In 2015 we ranked on 81st position and then we take a higher jump to 14th position. The scenario has changed. Bhattaza IP Madla Sarva Kuk Vadlai, Panapan Atai Adunik Side Babu. This slide shows the worldwide participation of women in IP. Not only India, it shows about worldwide participation of women. And according to the WIPO report, which is published in 2021, hardly 70% women are involved in generating IP, any form of IP, particularly patents. And in that ranking, Cuba is a small country, so you don't have to worry about it. That's why the patent application is just a patent application. Even the Philippines has two numbers, so women participation is 38%. US, America, US, China, Germany, yeah, so the top leading countries are not the same. I mean, the problem is not the problem in India. But when the total is women participation, IP is not the same. But in India, the problem is not the same. And particularly in Pune, the problem is not the same. It's a good thing. 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 And it's a good thing. एक सूप बनो लाए नवीन सूप बनो ने ची प्रक्रिया के लिए ज़्यादा पेटेंट में होता है आनी तैचा जो आता क्या बिज़नेस जनरेट करता है यहाँ महिला शुभांगी पार्टी मनुष्य आहेत क्या पुण्य करता पुतला की टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तंजर जस्ट तैचा मिस्टर तैचा एक्सीडेंट आ रहा होता आनी डॉक्टर आनी � जैसे तुम जैसे प्रोटीन कंटेन में थी लास्ट फन तेंचे मिस्टर नॉनवेज खाया नहीं मिल गया आने में तेंगी थोड़ा सा सोशल ना सुनो के लकी प्रोटीन कंटेन का शायद तुम जैसे मेल मत ऐना नाच नहीं आनी बॉल नट मुझे आक्रोड 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 यहाँ से एक चांग कंबिनेशन सापड़ लग अंतर्चा तुम तेंगी बॉल नट 
त्याचं पेटंट घेतलं आणि आता एका कंपनीला फूड कंपनीला मॅन्युफॅक्चरिंगचं लायसन्स दिलंय आणि त्याच्या जवळ ते पैसे कमवत आहेत जनरली कसं होतं मुलींच्या बाबतीमध्ये शिकलोय लग्न झालंय की आता हेच आपलं विश्व असं होऊन जात पण तसं न करता काही ना काही काम करत अशा प्रकारे या गृहिणीच्या उदाहरणातून मला एवढंच सांगायचं आहे की तुमच्याकडे टेक्निकल बॅकग्राऊंड असो किंवा नसो असलं तर वेल अँड गुड नसलं तरी पण तुम्ही तुमच्या कुठल्याही कार्यातून पुढे येऊ शकता तुमची स्वतःची आयडेंटिटी निर्माण करू शकता मिसेस जयश्री यादव शी इज अगेन फ्रॉम पुणे जे मी पहिलं उदाहरण दिलं तर शी हॅज डेव्हलप रोज पेटल वाईन फक्त आणि फक्त गुलाबाच्या पाकळ्या वापरल्या कुठलंही फ्रुट कंटेन नाही वाईनचं मेन इन्ग्रेडियंट काय आहे ग्रेप्स वाईन बरस बरस लोकांनी चकली असेलच त्यांनी वाईन तयार केलेली आहे आणि त्यांनी इतके एफर्ट्स आहेत म्हणजे जवळजवळ दहा बारा वर्षापासून त्यांचं हे संशोधन चालू आहे सुरुवातीला त्यांनी गुलाब पाणी आणि गुलकंद बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला होता त्याच्यातूनच करत करत त्यांना सुचलं की अरे फक्त गुलकंद किंवा गुलाब पाणी काय करायचं अजून काहीतरी प्रयोग करून बघूया आपण आणि मग त्यांनी वाईनची प्रक्रिया सुरू केली बऱ्याच लोकांना भेटल्या एक्सपर्टला भेटल्या वाईन कसं तयार करायचं कुठलं इस्ट वापरायचं कुठली प्रोसेस फॉलो करायची तर तुर्कीला जाऊन आल्या त्या त्यासाठी त्यांच्या मुलीला वाईन टेक्नॉलॉजीमध्ये शिक्षण दिलं आणि असं करत करत एक दहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांना यश मिळालं ती वाईन त्यांची फुल फ्लेश डेव्हलप झाली त्याला भारतात तर पेटंट मिळालंच आहे परत त्यांना आता ऑस्ट्रेलियाचं त्यांचं पोट पेटंट जे आहे ते प्रोसेसमध्ये आहे उदाहरण जी आय चे जी आय म्हणजे काय काय जिओग्राफिकल इंडिकेशन ग्लोबल नाही जिओग्राफिकल इंडिकेशन एक महिला आहे संयोगिता चव्हाण सांगली मधून सांगलीचा वेदाना आणि सांगलीची हळद खूप प्रसिद्ध आहे त्याचं जीआयचं काम आपण केलंय तर ह्या कामाचं महत्व या महिलेला म्हणजे सांगलीचं जी सांगली हळद आणि सांगली वेदान्याचं महत्व या महिलेला कळालं ती गणेशांना एका भेटी होती थायलंडला एका फेस्टिवल मध्ये फूड फेस्टिवल मध्ये ती गणेशांना भेटी होती त्यावेळेस सरांनी तिला सांगितलं की आम्ही तुमच्या सांगलीच्या हळदीचा आम्ही वेदान्याचा जी आय केलेला आहे तिला मग त्याचं सगळं महत्व कळालं ती ऍक्च्युली एम बी एस सीची एक्झाम क्लिअर आहे ती सर्व्हिस करत होती पण तिला याचं महत्व कळाल्यामुळे तिने सर्व्हिस सोडली आणि तिच्या वडिलांबरोबर ती काम करते आता त्याच प्रोडक्टचं प्रमोशन आणि प्रोटेक्शनच्या मध्ये ती पूर्णपणे इन्व्हॉल्व आहे संयोगिता चव्हाण सांगली मधली सगळ्यांना राण्या रोटी किती जणांना माहिती राण्या रोटी ट्रेडिशनल फूड पर्टिक्युलरली फ्रॉम विदर्भ रिजन आणि ह्या खाली जे आहेत ना हा महिलांचा एक ग्रुप आहे जो हा हे बनवतो राण्या रोटी नागपूरमध्ये किंवा विदर्भामध्ये खूप फेमस आहे राण्या रोटी आणि त्याचं जी आयचा आता आपण प्रयत्न करतो आहे एकदम डोसासाठी क्रिप्स असते पूर्णपणे मांडे माहिती सगळ्यांना मांडे माहिती आहेत ना मांड्यामध्ये पुरण असत पण पण ती खूप पात्र असते तशीच ही राण्या रोटी असते रांजणावर किंवा त्या खापरावरती शेकली जाते त्याची एक पर्टिक्युलर मेथड आहे मेनली महार कम्युनिटी किंवा ट्रायबल सॉरी बॅकवर्ड कम्युनिटीचं ते स्टेपल फूड आहे विदर्भामधलं किंवा नागपूर मधलं आणि त्याचं प्रोटेक्शनचं काम आत्ता आपण करत आहोत तिथे बऱ्याच महिलांना याच्या थ्रू एम्पॉवरमेंट होती आहे म्हणजे ह्या ज्या महिला आहेत खालच्या त्यांचा एक महिला बचत गट आहे त्यांनी महालक्ष्मी पुण्या मुंबईच्या महालक्ष्मीला राणा रोटीचा स्टॉल लावला होता तुम्ही त्याचा टर्न ओव्हर त्या दिवसाचं किती असेल गेस करू शकाल काही एक लाख रुपये त्यांना मिळाले त्या दोन तीन दिवसाचा जो काही त्यांचा स्टॉल होता त्याच्यातून त्यांना मिळाले एवढं सुंदर हे काम किंवा अशा प्रकारचं हे आहे पर्टिक्युलरली महिलांच्या बाबतीत खूप 
म्हणजे खूप उपयुक्त आहे डॉक्टर सुवर्ण पाटील म्हणून आहे डेरवन डेरवनचं एक कॉलेज आहे वालावरकर हॉस्पिटल म्हणून आणि तिथेच कॉलेज पण आहे त्या कॉलेजमध्ये ह्या डॉक्टर तिथल्या हेड आहेत आणि त्यांनी हे किट डेव्हलप केलं आहे हे किट आहे मेन्स्ट्रुएशन प्रेडिक्शन किट इट इज अ पॉईंट ऑफ मेन्स्ट्रुएशन प्रेडिक्शन डिव्हाइस ऑर किट विच विच इज पोर्टेबल नॉन इन्व्हेसिव्ह म्हणजे आपली प्रेग्नन्सी टेस्टची किट कशी असते तसं हे किट असेल आणि ते किट इन्स्टंटली रिझल्ट येईल की तुमचं सायकल चालू होणार आहे की नाही होणार आहे नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स मध्ये तुमचं सायकल सुरू होणार आहे की नाही सुरू होणार आहे अशा स्वरूपाच रिझल्ट त्यातून मिळेल इट हेल्प दिक्स विमेन सब्जेक्ट टू प्लॅन देअर सोशल लाईफ आउटडोअर ऍक्टिव्हिटीज अँड पोस्ट काही म्हणजे मेडिकल ट्रीटमेंट मध्ये सुद्धा हे किट उपयुक्त ठरेल डॉक्टर सुवर्ण पाटील जसं मगाशी मी उल्लेख केला तसं महिलांसाठी अतिशय उपयुक्त असं हे इन्व्हेन्शन आहे ज्याचं पेटेंटचं काम आपण आता करतो म्हणजे फायनल स्टेज मध्ये आहे ते लवकरच याचं पण पेटंट मिळालं असं जाहीर होईलच महिलांसाठी उपयुक्त असं अजून एक इन्व्हेन्शन आहे बँगलोर बेस्ड एक महिला आहे जो की राजेश म्हणून जिने ओव्हरिंग कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी उपयुक्त असं मशीन लर्निंग मॉडेल तयार केलंय आणि त्याचं पेटंट आपण घेतलंय ते जे मशीन लर्निंग मॉडेल आहे ते पर्टिक्युलरली निक्रोसिस लेवल जे असते ओव्हरिंग कॅन्सरसाठी ते खूप महत्वपूर्ण असते निक्रोसिस लेवल एक टाईप आहे वेगवेगळ्या डायग्नोसिस केलं जातं त्यापैकी एक निक्रोसिसचं लेवलचं डायग्नोसिस कॅन्सरमध्ये केलं जातं तर ती निक्रोसिस लेवल किती असणार आहे याचं प्रिडिक्शन ते मशीन लर्निंग मॉडेल करेल जनरली हे प्रिडिक्शन करण्यासाठी एम आर आय टेक्नॉलॉजी वापरली जाते ज्यात खूप सारे प्रॉब्लेम्स असतात किंवा ते खूप कॉस्टली असतं तर ते सगळं ओव्हरकम करून ही जर जे मॉडेल आहे ते खूप इझी टू हँडल असेल आणि जीन एक्सप्रेशन बेस असेल म्हणजे तुम्हाला तुमची आयडेंटिटी त्याच्यामध्ये दाखवावी लागणार नाही एक्झाम्पल्स ऑफ पेटेंट्स विच आर क्रिएटेड बाय विमेन पुण्यातलीच एक मुलगी आहे ऐश्वर्या भुजबळ म्हणून तिने लिडार बेस्ट ग्राउंड लेवल सेन्सिंग युनिट तयार केलंय किंवा अजून एक तिचं सेन्सर आहे लू बॉय सेन्सरच पानपुडी माहिती ना सगळ्यांना पानपुडीमध्ये त्या पेट्रोल टँकमध्ये लुब्रिकेशन किती होत आहे प्रॉपरली होत आहे की नाही याच्यासाठी एक लू बॉयचं सेन्सर तिने डेव्हलप केला आहे आणि त्याचं पेटंट तिने घेतलंय एक नाशिकची मुलगी आहे अनिता हंडोरे तिने आयसोलेशन ऑफ रेअर एन्ड्रोफाईट्स फ्रॉम पोस्ट प्लांट द्राक्षापासून किंवा द्राक्षाच्या वनस्पतीपासून चांगले विषाणू चांगले एन्ड्रोफाईट्स काढून प्रिझर्व्ह करायचे आणि इकोसिस्टीमला प्रमोट करायचं अशा स्वरूपाचं तिचं इन्व्हेन्शन आहे एक पिढीच्या महिला आहेत संगीता चौधरी म्हणून त्यांनी त्यांच्या ग्रुप सोबत काम केलंय आणि सोलर पॅनल क्लिनिंग सिस्टीम बऱ्याच ठिकाणी मोठे मोठे सोलर पॅनल असतात तर त्याचं क्लिनिंग तयार करण्यासाठी एक मेकॅनिझम आहे ते मेकॅनिझम त्या मॅडमने तयार केलेलं आहे आणि स्टील पाईप इन्स्पेक्शन मेथड जेजुरी जवळच्या एक महिला आहेत त्यांनी स्टील पाईप इन्स्पेक्शन मेथड तयार केली आहे ज्याचं पेटंट ग्रांटेड आहे आय पी मध्ये इक्वल अपॉर्च्युनिटी आहे महिलांसाठी जास्त आहे तर वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये अपॉर्च्युनिटी आहे कॉर्पोरेट सेक्टर मध्ये एम एन सी मध्ये लॉ फॉर्म्स मध्ये गव्हर्नमेंट मध्ये आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूट मध्ये के पी ओ आणि एल पी ओ मध्ये अपॉर्च्युनिटीज आहे बी आय पी प्रॅक्टिशनर तुमचं नाव तर होतच आहे तुम्ही लॉ ऍडव्होकेट म्हणून तुम्ही पुढे येणारच आहात पण ऍडव्होकसी करता करता एक स्पेशलायझेशन जेव्हा फील्ड तुम्हाला निवडायची वेळ येईल तेव्हा तुम्ही आय पी आर हा सब्जेक्ट ऍज अ स्पेशलाइज सब्जेक्ट म्हणून निवडू शकाल आणि एवढ्या फॉर्म एवढ्या फील्ड मध्ये तुम्ही त्याचा उपयोग करून घेऊ शकाल आता लिगल ग्रॅज्युएट साठी काय अपॉर्च्युनिटीज त्या मी सांगते आय पी अटॉर्नी ट्रेडमार्क एजंट एक्झाम असते हे किती जणांना माहितीये गव्हर्नमेंट 
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन पेट्रोल प्रॉफिट ट्रेडमार्क एजेंट से एक्जाम क्रिएट करते कंडक्ट करते ज्यादा तुम्हें ट्रेडमार्क एप्लिकेशन फाइल करना एलिजिबल होता अशा प्रकार जो एप्लिकेशन फाइल करना जी परीक्षा है ती ट्रेडमार्क एजेंट की एक्जामिनेशन रिसेंटली आता ही एक्जाम सात मे लेटर ऑफिस कंडक्ट करना है नोटिफिकेशन सुधा आए कुछ ग्रैजुएट एक्जामिनेशन साथल होता एक्चुअली जे लॉयर है जो एल एल पी डिग्री फोल्डर है तो बाय डिफॉल्ट ट्रेडमार्क एजेंट मन प्रैक्टिस करू श रजिस्ट्री ने बरच वैकन्सी बरस नोटिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फुल टाइम ट्रेडमार्क एक्जामिनर अपॉइंट करना सा फॉ ग्रैजुएट ट्रेडमार्क एक्जामिनर होता पे तुम्हारा जे सेट ऑफ स्टेप्स है कि एक प्रोसेस है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो फुलफिल करा लगे जो तुम्हारा पेटंट ऑफिस बरबर कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बरबर काम करा तो तुम्हें स्वतंत्र ट्रेडमार्क एजेंट जो है स्वतंत्र प्रैक्टिस करू श जस एडवोकेट स्वतंत्र प्रैक्टिस करू श्रेडमार्क एजेंट स्वतः प्रैक्टिस करू शायती ट्रेडमार्क एप्लिकेशन प्रोसिक्यूशन अपोजिशन बाकी जे हैंडलिंग है पूर्ण डिपार्टमेंट पूर्ण काम हैंडल करू शिगल सर्विस तुम्हें जाऊ श ट्रेडमार्क कि पेटेंट का कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंटेशन जे तुम्हें जी आई मध्य रिसर्च सा टेक्निकल बैकग्राउंड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटंट ऑफिस दर वर्षी पेटंट एजेंट की कंडक्ट करते रजिस्टर्ड पेटंट एजेंट क्वालिफाइड पेटंट एजेंट इंडियन पेटंट ऑफिस काम करू श फार्मा है पेटेंट प्रोसिक्यूटर लाइसेंसिंग एंड वैल्युएशन एक्सपर्ट पेटेंट घे ट्रांसफर कराए प्रत्येक काम अपन लाइसेंसिंग करू शाहन कि पेटेंट अटोरिटी की गरज तुम्हारा पड़े एज ए पेटेंट एनालिस्ट बरस मोटे रिसर्च इंस्टिट्यूट मध्य ट्रायल आर्ट सर्च के ट्रायल आर्ट सर्च मे पेटेंट घे आधी टेक्नोलॉजीज एक्जिस्टिंग है नहीं शोध पेटंट एनालिस्ट कि पेटंट रिसर्चर करू शक्त पेटंट लैंडस्केपिंग आईपी पेटंट कंपनी का पेटंट पोर्टफोलिओ कि आईपी पोर्टफोलिओ हेन्डल करना की जबदारी कमर्शियलाइजेशन आइडेंटिफाइंग यूजलेस है मध्यंतरी कोरोना मध्य खूब ये होता कि अमेरिके आईपी वेवर भारत भारत ने रिक्वेस्ट की होती कि अमेरिके ने पेटेंट सोड़न दयाव कि पेटेंट पर आम करू दयाव तो अशा स्वरूप इतर देश पेटेंट घपर नहीं पेटेंट शोधना च काम पेटेंट एनालिस्ट करू शॉयल्टी एखाद पेटेंट वर कि रॉयल्टी मिले कि दी का वैल्युएशन मार्केट डायनामिक्स पेटेंट एनालिस्ट करू शॉर्चुनिटीज का आईपीआर मध्या पैलदा संगित होता कि 
वर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे दर वर्षी सव्वीस एप्रिलला सेलिब्रेट केला जातो या वर्षीची थीम आहे वुमेन अँड आय पी ऍक्सिलेटिंग द इनोव्हेशन अँड क्रिएटिव्हिटी प्रत्येक फील्डमध्ये चॅलेंजेस आहेत महिलांसाठी जास्त आहेत पण ते ओव्हरकम करून पुढे येणं हेच आता आपल्याला गरजेचं आहे तर या वर्षी आम्ही सेलिब्रेट करणार आहे यू आर वेलकम टू जॉईन अस थँक्यू चेंज अ लाईफ युअर विलिंगनेस टू पुट इट ऑल इन टू वर्ड्स इज ऑल दॅट इज नेसेसरी गुड आफ्टरनून वन आर ऑल प्रेझेंट हिअर ऑन बिहाफ ऑफ लोकमान्य तिलक लॉ कॉलेज आय असिस्टंट प्रोफेसर अरुंधती भाले इनक्रेडिबली ऑनर्ड अँड प्रिव्हिलेज टू हॅव बीन अलाउड टू एक्सटेंड अ वोट ऑफ थँक्स ऑन दिस ऑस्पिशियस ऑकेजन वी आर ग्रेटफुल टू आर ऑनरेबल चान्सलर डॉक्टर दीपक तिलक सर हु हॅज ऑलवेज एनकरेज अस वी एक्सटेंड अवर हार्टफिल ग्रॅटिट्यूड टू आर ऑनरेबल ऑफिशिएटिंग व्हाईस चान्सलर डॉक्टर गीताली तिलक मॅम फॉर बीइंग कॉन्स्टंट सपोर्ट अँड गायडिंग अस वी एक्सप्रेस अवर ग्रॅटिट्यूड टू अवर रिसोर्स पर्सन who by her knowledge has created awareness which is uh, need of the art thank you patent expert advocate rashmi hingmere ma'am for sparing her valuable time and creating awareness among us about involvement of women in intellectual property rights we thank mr ajit khadikar sir secretary dmv for permitting this for permitting this auditorium for today's session we thank mass communication department for their support and for capturing this event We thank the competitor for today's event Ms Ashwini Biradar who has beautifully led us through this session. This session would not uh, this session would not have been successful if there was no participation of student in such a large number. Thank you all for your participation. How changing the way the world perceives that strength. On this note I conclude the session. Thank you very much. Have a great day ahead.